ఈమె సో ఈ చూపులు పైన స్కానింగ్ కట్నాలు కానుకలు కట్న కానుకలు ప్రసక్తి లేదు మంచి సాంప్రదాయం అన్నారు అది చాలు రాఘవయ్య గారు మరి ఎందుకు ఆలస్యం అందుకోండి తాంబూలం విడుదల వాళ్ళ కార్ పంపించారా పంపించారు వెళ్ళు దగ్గరుండి వాళ్ళని తీసుకురా వెళ్ళు అలాగే త్వరగా బాబు ఒకసారి అలా పక్కకు వస్తారండి పర్వాలేదు ఇక్కడే చెప్పండి అది హలో నేను అడుగుతున్నాను విషయం ఏంటో చెప్పండి మగ పెళ్లి వారికి మన సంబంధం నచ్చలేదని వెళ్ళిపోయారు సార్ పెళ్లి పిట్టల దాకా వచ్చి నచ్చలేదని వెళ్లిపోయారా ఈ డ్రామాలు వద్దు అసలు విషయం ఏంటో చెప్పు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ మంచిది కాదని తిరుగుబోతని చెడిపోయిందని చెప్పి వెళ్లిపోయారు సార్ నన్ను కొట్టి తిట్టి ప్రయోజనం లేదు అసలు ఈ మాటలు అనేది వాళ్ళు పెళ్లి సంబంధం కుదిర్చిన వాడిని నాకు తెలియదా సార్ అమ్మాయి మంచి చెడ్డలు కాకపోతే వాళ్ళు ఈ విషయం చెప్పమని పంపించారు చెప్పాను నన్ను క్షమించండి సార్ వీడేంట్రా మన ఇంటికి వస్తున్నాడు ఎందుకో చూద్దాం ఆగో వచ్చిన పనేంటో చెప్పవు రాఘవయ్య గారితో మాట్లాడదామని ఈ పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయింది ఇక నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అదే ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయిందో మీ నాన్న అడిగి తెలుసుకుందామని మా నాన్న మాట నాన్నోడితో చెప్తా ఎక్కడెక్కడో పార్కుల వెంట తిరిగిన దాన్ని మావాడి కంట కట్టాలని చూస్తారా నీ అబ్బా పెళ్లికి ముందే ఎవరితోనో కడుపు చేయించుకున్న దాన్ని మా ఇంటి కూడలను చేయాలనుకున్నారా నీ తల్లి మా వాడు అదృష్టవంతుడు కాబట్టి పెళ్లికి ముందే తెలిసింది మీది మర్యాదస్తుల కుటుంబం కాదని సాని కంపెనీ తప్పు అమ్మని గురించి ఆడదాని గురించి అసభ్యకరంగా మాట్లాడటం తప్పు ఇంకొక మాట ఎక్స్ట్రా మాట్లాడావో మా ఇంటికి వచ్చి మా అన్నయ్య మీద చేస్తావరా ఎన్ని గుండెలు రానికో పెద్దవాళ్లతో మాట్లాడటానికి వచ్చాను మధ్యలో మీకెందుకు రా
आत्महत्य మా అమ్మ గుండె పగిలి చస్తుందని మీ కాళ్ళు పట్టుకుని అడుక్కోవడానికి రాలేదు ఏ ఆడది అన్నముందరా అమ్మ అబ్బలకు తెలిసేలా తిరగదు ఆడదాని చెడు ముందు బయట తెలిసిన తర్వాత ఇంత తెలుస్తుంది అందుకే వచ్చా నా చెల్లెలు కడుపు తీయించుకుందని సాక్ష్యం చెప్పండి మీ కాళ్ళు పట్టుకుని వెళ్లిపోతా అది బేవార్ తిరుగుళ్ళు తిరిగిందని ప్రూఫ్ చూపండి నా చెల్లెల్ని నేనే నరికేస్తా అంతేగాని దారిన పోయే దానయ్య చెప్పాడు ఇంటికొచ్చే పాలోడు చెప్పాడు అంటే కుదరదు చెప్పింది పాలోడో కూలోడో కాదు నీకైన వాడు నీ అన్న సమానుడు లెక్చర్ శ్రీరామ్ చెప్పాడు ఏంటి మాస్టారు తీపి తాగేటప్పుడు చేదు మాటలు చెప్తున్నందుకు క్షమించమనాలో నిజాన్ని నా నోటుతో చెప్తున్నందుకు సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు రాఘవయ్య గారు ఏం జరిగింది ఈ పెళ్లి జరగదు జరగడానికి వీల్లేదు ఈ సంబంధానికి ముందు శివాజీ చల్లికి ఇంకో సంబంధం ఉంది అక్రమ సంబంధం తన క్లాస్మేట్ రహీమ్ అనే ముస్లిం కురాడ్ని ప్రేమించిందట కాలు కూడా చారిందని నాకు ఇప్పుడే తెలుసు రాఘవయ్య గారు నిజాన్ని దాచి నా శిష్యుడికి అన్యాయం చేయలేను నా శిష్యుడి పెళ్ళాం చదివిందని చెప్పుకోగలను కానీ తిరిగింది అని ఎలా చెప్పుకోగలను ప్లీజ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి మీ అన్నయ్య చెప్పాడంటే నమ్మబుద్ధి కావడం లేదా చెప్పాడో లేదా వెళ్ళి మీ అన్నయ్య నాడు వెళ్ళు అంతా నేనే చేశాను అదేంటి మేస్టర్ శివాజీ మీకు తమ్ముడని వాళ్ళ చెల్లెలు మీకు చెల్లెలని వాళ్ళ అమ్మ కూడా మీరు పెద్ద కొడుకు అని చెప్పింది కదా అవునా అండి నేను పెద్ద కొడుకునే నా భార్య ఇంటి కోడలే కానీ ఆమె నా పెళ్ళం కాదు వాడికి పెళ్లి నాతో శోభన వాడతానండి అలా కాదండి వీళ్ళు కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడే విచ్చలవిడిగా తిరిగారంట మోసపోయానండి నేనెంత పిచ్చోడినైతే నేనెంత పిచ్చోడినైతే వీళ్ళు పెళ్లికి రాలేదని పెళ్లికైనంత ఖర్చుతో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో పార్టీ ఇచ్చానండి అక్కడ తెలిసింది వీళ్ళిద్దరికి ముందే సంబంధం ఉందని మా పెళ్లి రిసెప్షన్ కి ఎంత ఖర్చు పెట్టానో అంతకన్నా ఎక్కువ ఈ ఒక రోజు డిన్నర్ ఖర్చు పెట్టాను ఏమైనా కొంచెం వేస్ట్ అయిందో నేను ఫీల్ అవుతాను నేను ఫీల్ అవుతాను మీరందరూ ఫీల్ అవుతారు మీరు అందరూ నా బాధ ఫీల్ అవుతుంది చూసావా వాళ్ళ నాన్న కొనిపెట్టిన షర్ట్ పాడైపోయిందని ఎంత కోప వచ్చిందో ఎక్స్క్యూజ్ మీ జస్ట్ మినిట్ ఆయన ఎప్పుడు ఇంటే ఇంట్లో కూడా ఏదో ఒక విషయానికి తొందరపడుతూనే ఉంటారు మనం తిండి విషయంలో కొంచెం భీముట్ అయిపోండి అందుకే కొద్దిగా ఎక్కువ వడ్డీ ఇచ్చాడు అక్కడ కూర్చున్నది మన పీడి మాస్టర్ శివాజీ కదా హలో శివాజీ హలో సార్ హవర్ యూ ఫైన్ మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో చిన్న పనుండి వచ్చాం ఎనీ హౌ యు ఆర్ వెరీ లక్కీ శివాజీ లక్ ఏంటండి లక్ కాకపోతే ఈ రోజుల్లో ప్రేమించుకుని పెళ్లి పెట్టి లెక్కే వాళ్ళు ఎంతమంది నిన్ను కోరుకున్నామైనా చేసుకున్నావు మీ మామగారితో గొడవయ్యాక ఇక నీకు పిల్లనివ్వనని చెప్పినా కూడా శిరీష్ తోనే పెళ్ళైందంటే లక్కాక మరేం శివాజీ అయ్యో ఆవిడ నా భారీ కాదండి సారీ సార్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ
శిరీషికి మెళ్ళు తాళుంది కాలికి మెట్టులున్నాయి భార్యాభర్తలు కాదంటారేంటి అదేం షాగురా బాబు వేరేవాడు కట్టిన తాళికి వీడి న్యాయం చేస్తున్నాడేమో మనోడు కాలేజీలో అమ్మాయిలకి డ్రీమ్ బాయ్ కదా వాడి బాడీ చూసి ఏ లేడీ ఆపుకుంటుంది చెప్పు వాళ్ళ మీద పట్టం మన వాడు జారిపోకుండా పట్టుకోవటం ఏ అనామకుడో తాడు కట్టుంటాడు ఆ తాడికి ఈయన ముడేసు తిరుగుతుంది జ్వరం వస్తే థర్మామీటర్ తో తెలిసిపోతుందండి చెయ్యి ఇరిగిపోయింది అనుకోండి ఎక్స్రేతో తెలిసిపోతుంది కానీ నా భార్య క్యారెక్టర్ ఆమె మనసులో ఎవరున్నారని ఎలా తెలుస్తుంది మోసం పోయానండి నేను ఇక్కడ కూర్చొని నా భార్య పతివ్రత లేక చెడిపోయిందా తెలుసుకునే బారామీటర్ ఎక్కడండి చేస్తున్నాను నేను కంట్రోల్ కంట్రోల్ సరిగ్గా అప్పుడు మీరు గుర్తొచ్చారండి ఆ రోజు మిమ్మల్ని ఒక డౌట్ అడిగానా గుర్తుందా మీకు బీఆర్కే గారు ఇంత డీప్ గా లవ్ చేసుకుంటున్నారే వీళ్ళందరూ పెళ్లి చేసుకుంటారా పెళ్ళా ఈ వంద గంటల్లో ఒక్క గంటగానే సరే పెళ్ళి అయితే వరల్డ్ రికార్డే ఇదంతా టైం పాస్ కోసం అండి ఇది వారం రోజుల ప్రేమం అంటే చూపాదశం ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఇది నెల రోజుల ప్రేమం లార్వాదశం డిగ్రీ స్టేజ్ ఇది వన్ ఇయర్ ప్రేమం అంటే గొంగలి పురుగు దశ పీజీ స్టేజ్ ఇది పిహెచ్డి స్టేజ్ అంటే సీతాకు ఒక చిలుకడ అన్నమాట కాలేజ్ డేస్ లో ఇలా చెట్ల వెనకాల పార్కుల్లో బెంచ్ల మీద గడిపేస్తా ఆ తర్వాత ఒకరి పెళ్లి కార్డు ఒకరికి ఇచ్చుకుని షేఖండి ఇచ్చుకుని చిన్న కిస్ ఇచ్చుకుని నా పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలని చెప్పి అక్కడక్కడ గెలుకుని సైడ్ అయిపోతారు అంటే పెళ్లికి ముందు లవ్ అంటే ఈ కిస్సులు గిల్లుకోవడం కంపల్సరీ అంటారా మస్ట్ అండి బాబు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరీక్ష రాయాలంటే ఫీజు ఎలా కట్టాలో అలాగే ప్రేమలో తిరగాలంటే టాప్ టు బాటమ్ టచ్చింగ్ తడుపు కౌటాలు కంపల్సరీ అండి బాబు అర్జున నేను పెళ్లి చేసుకుంటే భీముడిలా వచ్చి తగులుకున్నాడు పాండవ వనవాసం అయిపోయింది నా బ్రతుకు వదలండి సార్ ఇక నేను అర్జున కాదు చక్కుని వాడు కంపెనీ బ్రాతలు హౌస్ చేస్తా చేస్తాను శివాజీరావు పీడి అనే బోర్డు తీసి శివాజీరావు బ్రోకర్ అనే బోర్డు పెట్టిస్తా టిక్కెట్లు టిక్కెట్లు చెప్పిస్తానండి వాళ్ళ అమ్మ చేత వాడి తల్లికి అశేరాంబ బలహీనత ఏ తాగుడో ప్యాకాటో అయితే నాలుగు తిట్టి మానిపించచ్చు పరాయాడదాన్ని పక్కలోకి రమ్మంటే నలుగు తన్ని బుద్ధి చెప్పచ్చు కానీ ఆ బాబుది కట్టుకున్న పెళ్లాన్ని అనుమానించే నీసమైన బలహీనత బాబు ఆయన గారి అనుమానం ఎంత దూరం వచ్చిందంటే కాలని మొత్తం ఆ పిల్ల బజారుదని నమ్మేటు మనిషి మనిషిని పిలిచి మరీ చెప్పాడు బాబు ఆ రోజు మీరు శుభలేఖ ఇవ్వడానికి వచ్చారుగా గుర్తుందా 